ಈ ಎಲೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೌರ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ತೊಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿ ನಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸೋದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದರ ತೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಮೂಲವಾಗುತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸದ್ಗುರು ದೇವಿಗೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮಹತ್ವವೇನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಂದಿಲ್ಲ you know people look at sooth on the betel leaf and tell future or read janaru villiya dele mele anjana haki bhavishya heltare ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ದೀಪದ ಮಸಿಯನ್ನ ವಿಳಿಯ ದಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಳಿಯ ದಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಅದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು ನೀವು ಊಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿಯಾದ ಅಂಶವನ್ನೇನಾದರೂ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯ ವಿಷವಾದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ ಜನರು ಊಟದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಬೀಳಿಯ ದೆಲೆ ಅಥವಾ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಕದನ ಕಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರರ್ಥ ಅವನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಶತ್ರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದುಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸುಪಾರಿ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸುಪಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಪಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ರೂಢಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನೀಗ ತಾಂಬೂಲನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಆತ್ಮಘಾತುಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸೋದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದರ ತೊಟ್ಟು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಇಂಚು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಇರಲ್ಲ ಈ ಎಲೆ ಯಾವ ಎಲೆನಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಎಲೆನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ತೊಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನೀವಿದನ್ನು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿ ನಡೆತಿರುಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಳಿಯದೆಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಳಿಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣಶೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನರ್ವಸ್ ಸ್ಟಿಮುಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನರಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನರಕೋಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ನರಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ನರಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಹ
ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ನರವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಆಘ್ರಾಣಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ನಗರ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಂದವಾಗಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಇವುಗಳು ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮರಾಗಿರ್ತೀರಿ ವಾಸನೆ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಂದವಾಗಿವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ಆಗ್ತಿರೋ ದೃಷ್ಟಿ ಶ್ರವಣ ಘ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿತಿಮೀರಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನೂ ಮಂದವಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕ್ತಿದ್ರೆ ಅವರ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ನರವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚೋದನೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತೀರಿ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಿ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೊಂದನೇನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಚ್ಚೊತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಿ ಎದ್ದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿನ ತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಷ್ಟು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನೋ ಉಳಿಸಿ ಹೋದ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಆದರೂ ಏನೋ ಉಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇದನ್ನೇ ಋಣಾನುಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗೋಕೆ ಬಯಸೋ ಯೋಗಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಚ್ಚೊತ್ತುಗಳಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗೋಕೆ ಬಯಸದೇ ಇರೋರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ದೂರವಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೈ ಕುಲುಕೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಹೀಗಂತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲಿದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾತುರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೇ ಕಂಡ್ರು ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಧಿಸೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ ಸಂಪರ್ಕನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಜೀವನನ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನೋಡೋ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಂಬೂಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೀಳ್ಯದಲೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತೆ ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ವೀಳ್ಯದಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ದಿ ಥಿಂಕ್ ದ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಲೀಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗಾಡೆಸ್ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗಾಡೆಸ್ ಅವರು ಎಲೆಯ ತುದಿ ದೇವಿಯ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ದೇವಿಯ ಕಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಟ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದೇ ನಿಜ ಅದು ನಿಮಗೇನೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ತೊಟ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಬೀಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿಕೆಯ ಎಲೆ ಅಂದರು ಅದು ಬೀಟ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಡಿಕೆ ಬೇರೆ ಈ ಎಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಇಂಚಿನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೌರ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ 
ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಹಾಗೆ ತೀವ್ರವಾದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಿಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಸಲ್ಲ ನರವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ನಾರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನು ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಹರಿಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಅಡ್ಡ ಹರಿಬೇಕು ಉದ್ದವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹರಿಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ರೂಪಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಜರಾಸಂಧ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ಜರಾಸಂಧ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ದಮನಕಾರಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವೇಷ ಮರೆಸಿ ಹೋದರು ನಂತರ ತಮ್ಮ ನಿಜ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಜರಾಸಂಧ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಶೂರ ಮಲ್ಲನಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಅವನನ್ನು ಮಲ್ಲಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಅವನು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮನೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಜರಾಸಂಧ ಭೀಮನಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕುಶಲನೂ ಆಗಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಲ್ಲಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು ಆ ಯುದ್ಧ ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೀತು ಅಂತಾರೆ ಬಹುಶಃ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸೋಲದೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು ಇಬ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಣಿದು ಹೋಗಿದ್ರು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದಣಿದಿದ್ರು ಆದರೆ ಯಾರೂ ಸೋತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಜರಾಸಂಧನನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವನು ಸಾಯ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಏನಿದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜರಾಸಂಧನಿಗೊಂದು ವರ ಇತ್ತು ಅವನನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಹರಿದ ಹೊರತು ಅವನು ಸಾಯೋಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿಂತ ಕೂತಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ ಭೀಮ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತಾಶನಾಗಿ ನೋಡ್ದ ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕಥೆ ಮುಗೀತು ಅವನು ಸಾಯೋಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಇದು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ದವಾಗಿ ಸೀಳ್ದ ಆಗ ಭೀಮ ಜರಾಸಂಧನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗಿದು ಆ ಜಾಗದ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಆಗ ಅವನ ಸತ್ತ ಹಾಗಾಗಿ ವೀಳ್ಯ ದೆಲೆನ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿಯೋದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹರಿತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಆ ಮಧ್ಯದ ನಾರು ನೀವದನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೂ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಸಿಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹರಿದರೆ ಒಂದೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹರಿದಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಾರು ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಬಹಳ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಇರೋದು ಗ್ರಹಿಕೆಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಮನುಷ್ಯನ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತೆ